paso. Gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados y el pueblo salvadoreño que está pendiente de esta sesión plenaria. El artículo 228 de nuestra Constitución establece que ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuestario. Esta reforma presupuestaria que ahora está en discusión se supone que vendría a financiar dos juegos a los que hay, por un lado se asistió en agosto, asistieron nuestros atletas y otros juegos que se van a realizar el mes, este mes de octubre. Si los juegos se realizaron en agosto, ¿cómo pudieron ellos hacer uso de recursos o comprometer recursos públicos si no estaba presupuestado, no estaba aprobado ningún crédito presupuestario para ello. Se comprometió la plata sin tenerlo presupuestado. Eso, según el artículo 228 de la Constitución, no se puede. Es ilegal. Pero además, debemos tomar en cuenta que esta reforma presupuestaria saca de una parte los 355 mil dólares. ¿De dónde se toma este dinero? ¿A quién se le está quitando dinero para darle a el INDES? Se le está quitando dinero a lo que aprobó esta misma Asamblea Legislativa para que se financie la organización de los Juegos Centroamericanos del 2021. Cuando estamos ante un compromiso internacional, en claro apoyo al deporte, un compromiso no solamente con los demás países de Centroamérica y el Caribe, sino un compromiso con nuestros atletas de brindarle mejor infraestructura, un verdadero apoyo al deporte. Resulta que en el presupuesto 2020 no tiene aprobado ningún fondo. Y lo que estaba aprobado para este 2019, ahorita se le está quitando. Cuando en ese compromiso internacional, que está muy cercano, el 2021, se debe construir infraestructura y el tiempo es muy corto, ahora resulta que le estamos quitando los recursos y se deja en incertidumbre la organización de esos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es preocupante. Además, en esta misma Asamblea Legislativa fue que se aprobó en dos distintas votaciones un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo para darle 200 millones de dólares al país para complementar el presupuesto. Y es ahí donde se definió como destino estos recursos que ahora se están tomando para entregárselos a una institución que su mismo titular ha dicho que le están sobrando 250 mil dólares, se está sobrepasando sobre lo que se definió en aquel entonces en la aprobación de ese préstamo con el BID. Es por ello que ante las ilegalidades que aquí se están cometiendo con esta aprobación, no tomando en cuenta lo que aquí mismo se ha aprobado en esta Asamblea Legislativa y que se está afectando el compromiso que tiene el país con el resto de Centroamérica y con nuestros propios atletas, es que el grupo parlamentario del FMLN no está acompañando con sus votos esta tarde. Muchas gracias, Presidente.